Sri Spoken English. This is Srinivas, a teacher of English. Today, I am going to discuss with you a most important topic that is called speech. Friends, this video is very much helpful to you and useful to all the students who are preparing for competitive exams. Of course, the students also utilize this video. Uh, 10th class intermediate and degree B.Tech students also you are, <clears throat> they can use this video very much so friends I promise you this video is very much helpful to you I think for all the competitive exams aspirants speech so what is a speech a speech is the act of the words of the speaker Speech and intent is general. And speaker chip network model is speech. Anachu. So, this speech generally we can report in two ways. What are those two ways? Actually, speech are reported in two ways. So, those are direct speech and indirect speech. So, what is direct speech? Let's have a brief look here. We may, we may report the words of a speaker in two ways. What are those two ways I have already told you? Direct speech and indirect speech. Come to the first one. What is direct speech? We may quote his actual words. This is called direct speech. Actual words means the exact words of the speaker. So the exact words of the speaker is reported. This is called direct speech. And we may, what is the second one? We may report his words in another person's words without quotations is called indirect speech. So ande speaker chip in a model ni vere vere okra model lo maarchi report chesnat lete dhani indirect speech chantaru friends. Have a brief example here. <clears throat> Have an example here. Rama said I am very busy now. Rama said that he was very busy then. Friends, exams lo man andar ki telsu. Okay, example ches taro direct speech lo. Dhani man direct speech lo kraya li, matcha li. So yala matcha li ande man yen chayali. What are the changes? I am busy very now. I am very busy now. Rama said that he was very busy then. Direct speech lo ande vi. Indirect speech lo convert ches te. Rama said to chindi. Ikda instead of that comma we can add that. Of course, change of the pronouns kuda. I in the I kasta he ga mar in the kuda. Friends, I is changed here as he and was in present tense. Of course, it, whenever we can change into indirect speech, the present tense into past tense was very busy. Of course, very busy common now becomes here then. Okay, so Rama said, I am very busy now. That is called direct speech. And Rama said that he was very busy then. That is called indirect speech. Okay. Friends, what are the changes? What are the changes here? Did you observe? Yes. There are certain four kind of changes. While we are transforming from direct speech to indirect speech. So what are those four uh, changes means here? See? First one, change of reporting verb. Reporting verb. Before that, this is called reporting verb. And of course, after that comma, the sentence with inverse commas, that is called reported speech. Reporting verb, reported speech. And now, <clears throat> change of the reporting verb. How? For example, here said. Said becomes said indirect. Here, I have given a brief table here of course how to change from direct to indirect the reporting verbs of course here says it becomes says said and it becomes said said to okay when i said to was the direct speech lo and the told ga maruthu indirect speech lo said to becomes told and says of course says sometimes it becomes said okay says to told or tells tell told so ila ichinappudu manu correcting 
రిపోర్టింగ్ చేంజ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ని చేంజ్ చేస్తామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామా సెట్ అని చెప్పాము రామా సెట్ 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 ఏ అవుతుందండి సెట్ టు వచ్చింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సెట్ టు వచ్చింది సెట్ టు కాస్త ఏమైంది టోల్డ్ గా మారింది ఓకేనా సో ఇలా మనము ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటే ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి రామా సెడ్ రామా సెడ్ 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 అయ్యిందండి సెడ్ టు వచ్చింటే టోల్డ్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ కనెక్టివ్ చేంజ్ వి షుడ్ యాడ్ సమ్ కన్జక్షన్ దాచ్ ఇన్ ఇండెక్స్ పేజ్ ఇన్ స్టీడ్ ఆఫ్ కామా ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ హియర్ హియర్ ఇస్ గివెన్ కామా ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ రైట్ దిస్ కామా సెపరేట్స్ ఫ్రమ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అండ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఓకే ఇన్ స్టీడ్ ఆఫ్ దిస్ కామా ఇన్ ఇండెక్ట్ స్పీచ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ డి అబ్జర్వ్ ఫ్రెండ్స్ హియర్ yes that and so this is called connective change alage connective change ni kuda chusamu next em avutundi ante third one change of pronouns ikkada chudandi change of pronouns ante pronouns ni kuda change cheyavalsi untundi example <coughs> ide sentence lo chuddam rama said i am very busy now change of pronoun annam ante third rule prakaram manam four rules anukunnamu ఫస్ట్ మనం చేంజ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ వర్క్ రిపోర్టింగ్ వర్క్ చేంజ్ చేయాలి అలాగే కనెక్టివ్ చేంజ్ చేయాలి కామా బదులు ఎదర్ట్ యాడ్ చేస్తాము అలాగే థర్డ్ మనం చేంజ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పుకున్నాము చేంజ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో ఇవ్వబడింది ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ కామా విచ్ ఈస్ ఇన్ ఇన్ యూనివర్స్ కామాస్ ఓకే సో దట్ ప్రొనౌన్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ హూ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్ రామా ఆఫ్ కోర్స్ వాట్ what he will become pronoun rama pronoun ga marste em avutund ante he ga martundi ay ante ikka rama cheppadu nenu busy ga unnanu ani rama cheppadu em ani cheppadu atham chaala busy ga unnadu atanu rama ani atanu antunnam kabatti rama of course changed as he anduke cheppamu rama said that he was annam he ga change avutundi anduke cheppan friends change of pronouns lo manamu according to the speaker or according to the narrator we have to చేంజ్ ద ప్రొనౌన్ అక్కడ ఇంకొక ప్రకారం మనం చేంజ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ని కానీ యాడ్ వర్బ్స్ ని కానీ టెన్సెస్ ని కానీ చేంజ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఈస్ యామ్ ఏదైనా వచ్చినట్లయితే ఇండియన్ స్పీచ్ లకు మార్చినట్టు వాజ్ గా మారుతుంది ఆర్ వర్రగా మారుతుంది డూ గాని డస్ గాని విజ్ అండ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ బికమ్ హ్యాడ్ అండ్ వాజ్ అఫ్ కోర్స్ వాజ్ and had had it will be had only will it becomes would and shall becomes should can it becomes could may of course it becomes might and this is past tense okay come to the adverbs now 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 becomes if the now here you can observe now rama busy now how it become changed here now ka now becomes then nen ippudu busy ga unnanu ani cheppadu manu report cheyalasinappudu appudu busy ga unnadu then appudu so ikkada now anedi then ga maartundi now anedi direct lo indirect lo maarchinatlayite then avutundi come go avutundi this that avutundi alage here where these those today that day tomorrow the next today yesterday the previous day ago before ilantivi adverbs డైరెక్ట్ లో నుంచి ఇండైరెక్ట్ లో మార్చినప్పుడు ఈ టేబుల్ ప్రకారం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ చేంజ్ టు ద టెన్స్ ఎలా మనం టెన్స్ ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ వి హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఫ్రమ్ టు డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వి హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే if suppose the given sentence is in assertive sentence of course we know friends we know friends there are four ca- four kind of sentences assertive sentences and imperative sentences interrogative sentences and exclamatory sentences and come to the direct speech if the sentence given in direct speech in assertive sentence we have to use reporting verb said told and the connective word is it becomes that that is should be added in indirect speech so punctuation mark and the last law vakim last law 
ఫుల్ స్టాప్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ హ్యావ్ ఏ లుక్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఒక వాక్యం ఇవ్వబడింది హియర్ ఇస్ గివెన్ ఏ సెంటెన్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ డిఎస్ మీన్స్ డిఎస్ స్టాండ్ హియర్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ భాస్కర్ సెట్ టు మీ ఐ ఆమ్ సో హ్యాపీ నౌ ఫ్రెండ్స్ భాస్కర్ సెట్ టు మీ ఐ ఆమ్ సో హ్యాపీ నౌ అఫ్ కోర్స్ హౌ it would be in the indirect speech while we are transforming this sentence into indirect speech we have to follow these four four rules first of all we have to change the reported verb okay report reporting verb baskar said to said to ochindi kabatti ee said to ni ela marchukovalandi indirect speech lo marchina appudu cheppanu indaka table lo said to vaste said to ochina appudu ikkada said to ochinda kadandi ఏమైంది టోల్డ్ ఎస్ ఇక్కడ సెట్ భాస్కర్ సెట్ టు మీ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారము కనెక్టింగ్ వర్బ్ అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ లో కనెక్టింగ్ ఉండేదాన్ని మార్చాలి సో సెట్ టు కాస్త టోల్డ్ గా మారుతుంది భాస్కర్ టోల్డ్ మీ మీనే అవుతుంది సో భాస్కర్ టోల్డ్ మీ ఫ్రెండ్స్ దాట్ హి వాస్ సో హ్యాపీ దెన్ చూసారా ఇన్ సీడ్ ఆఫ్ దట్ కామా we can add it here that instead of comma we add it here that so basket told me that i next rule entendi i so the pronoun should be changed according to the subject who is the subject here basket that indicates uh, which is the gender yes masculine gender so basket of course he becomes he so he am present tense of course it becomes past so pascal told me that he was so happy now becomes then so that is called direct speech and indirect speech and go to the next sentence here imperative sentence of course what is imperative sentence orders advices suggestions okay these are all called imperative sentences and here connective word is to and the last punctuation mark is full stop here let's have an example here imperative sentence you know very well imperative sentence here charan said to him close the window please of course this please indications this is called a request right request in the a sentence can cost in the imperative sentence cost in the property charan said to him close the window please how to change into indirect charan this is called a request right and so charan requested him and corrective word to already i have given to corrective word to okay so charan requested him to close the window so here friends observe there is no it is need not to add that of course instead of that we have added here to in the imperative sentence and to close the window ik rewards comma so kuda manam petna avasaram ledhu indirect speech lo so this is an example for imperative sentence and have another example for imperative sentence shravya said to him don't smoke ante poga taagaddu ani idi obviously entandi suggestion right ఆ సలహా కాబట్టి ఇది కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లో మనం రాసుకోవచ్చు ఎలాగా శ్రావ్య అడ్వైజ్డ్ హిమ్ ఇది సలహా కాబట్టి అడ్వైజ్డ్ ఇది రిక్వెస్ట్ కాబట్టి రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ చూసారా ఫ్రెండ్స్ శ్రావ్య అడ్వైజ్డ్ హిమ్ నాట్ టు స్మాక్ ఇక్కడ డోంట్ అనేది కాస్త నాట్ అయింది ఆల్రెడీ మన కనెక్ట్ అనేది టు యాజ్ డిస్ గా మనం చేసాం నాట్ టు స్మాక్ of course this is also another example for imperative sentence and come to the next sentence interrogative sentence friends here see in, in interrogative sentence we have two types question words those are wh questions and helping verb questions type 1 type 2 i have given a clear explanation here in this table with what where when who how how much which these are all wh questions and another type 2 interrogative sentence is uh, helping verb questions may i come in can i go can i join with you these are all helping verb questions okay how to ask 
in direct speech and how to transform from the direct to indirect here have a great look here example for interrogative sentences an example with wh question here lakshmi lakshmi said to him what is your name lakshmi adigindi atanni lakshmi atantho anindi emani what is your name nee peru emiti ani adigindi idi direct speech din indirect speech lo kela marchalu chaala important friends ఎప్పుడు కూడా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు దీన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మార్చమంటుంటారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఇక్కడ లక్ష్మి సెట్ టు హిమ్ వాట్ ఈస్ ఇవర్ నేమ్ ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉందండి దీన్ని ఎలా మార్చుతాం చూసారా అక్కడ ఇంకొక టేబుల్ లక్ష్మి ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి అడిగింది కాబట్టి ఆస్క్డ్ గా మారుతుంది కనెక్టివ్ వర్డ్ ఏమవుతుంది ఆస్క్డ్ లక్ష్మి ఆస్క్డ్ హిమ్ చూసారా ఎన్వర్స్ కామర్స్ లేదు అలాగే కామా కూడా లేదు what his name was is kasta was in the last lo what his ever yokka peru athane yokka peru adigindi kaabu lakshmi athane yokka his his name was and another example for imperative sentence that is called helping verb question oka vela wh question isthe ela rayali ledante helping verb question isthe ela rayalo ikkada inkok example lo chuddam friends a boy said to a teacher a boy said to a teacher may i come in that is called direct speech of course direct speech ela gurtu padtamo and the given words are in actual words of the speaker exact words of the speaker a boy said to a teacher may i come in direct speech lo undandi din indirect speech lo kela transform chestam chudandi a boy asked a teacher ikkada manam gurtu pettukovalsindante if kaani ledha whether kaani ee rendu tlo edaina okati maatrame use cheyali friends if kaani whether kaani if అనేది ఒకటి యాడ్ చేయండి చాలు లేదంటే వెదర్ అయినా మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒకటి మాత్రం యాడ్ చేయాలి ఏ బాయ్ ఆస్ట్ ది టీచర్ ఇఫ్ హీ మైట్ కమ్ ఇన్ మే కాస్త ఏమైందండి మైట్ గా పాస్ట్ టెన్స్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది గమనించారా ఇఫ్ ఇఫ్ హీ మైట్ కమ్ ఇన్ అండ్ దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ కమ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వన్ in exclamatory sentence how to transform into indirect speech means see here and that connective word exclaimed that or wondered that and we, usually we can put exclamatory mark here and have a a great example here he said to anu he said to anu what a beautiful girl you are this is given in direct speech how to transform this into indirect speech he of course this is what a beautiful oh my god these are all exclamations right so he exclaimed to anu he exclaimed the connecting word ochindi to anu that she was a very beautiful girl this is indirect speech so friends according to this table and of course how the words can be changed how the tenses can be changed how the adverbs can be changed into indirect speech i have given a particular tables here so friends i am sure after watching this video clearly you can transform any kind of direct speech from direct speech to indirect speech confidently so thank you friends and give your support to our video and like this video and share your friends and catch you later in next video thank you